जय हिंद दोस्तों वेलकम टू ब्रेन वेब्स एकेडमी आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में टेंस के सभी रूल को क्योंकि ये सभी रूल ट्रिक के साथ बताए गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है इन रूल्स को याद करने में समझने में और सीखने में तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टेंस टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं काल और टेंस को तीन भागों में बांटा गया है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अब प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल तो प्रेजेंट टेंस हमारा होता है वर्तमान काल पास्ट टेंस हमारा होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है हमारा भविष्य काल तो टेंस के कितने भाग हुए तीन भाग हो गए नंबर वन प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है चार भागों में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस तो देखो प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा चार भागों में बट गया प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अब हम देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जिसकी पहचान होती है ता है ती है ते हैं आदि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है ता है ती है ते हैं आदि अब ट्रिक सुनो देखो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में हो इनडेफिनेट मतलब हमें नहीं पता है तो देखो मैंने बोला नहीं पता है ता है आ गया वह नहीं खेलता है मैं नहीं जानता हूँ तुम नहीं सोते हो तो ये जो ता वर्ड है ता है ये बता रहा है कि हमें नहीं पता है यानी इनडेफिनेट इनडेफिनेट नहीं पता है तो ता है आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आपको यहीं से ढूंढना है प्रजेंट इनडेफिनेट है यानी ता है ती है ते है प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो ता है ती है ते है क्योंकि इनडेफिनेट का मतलब ही होता है नहीं पता है नंबर वन अफरमेटिव सेंटेंस अफरमेटिव देखो प्रेजेंट इनडेफिनेट के तीन भाग होते हैं अफरमेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव तो पहला है अफरमेटिव सेंटेंस अफरमेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य अब इसका रूल क्या होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एक बार फिर से सुने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अब एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ध्यान सुनना राम स्कूल जाता है राम स्कूल जाता है राम गोज टू स्कूल देखो रूल क्या क्या कह रहा है सब्जेक्ट हमारा राम हो गया वर्ब हमारी हो गई गो और गो में मैंने एस या ई एस लगा दिया तो ई एस लगा दिया तो राम गोज टू स्कूल नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस निगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस क्या बोलेंगे नकारात्मक वाक्य मतलब जो मना करे तो रूल देखो इसका ध्यान से सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट फिर से सुने सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अब एग्जाम्पल सुनो वह स्कूल नहीं जाता है वह स्कूल नहीं जाता है ही डज नॉट गो टू स्कूल ही डज नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य रूल देखें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि डू और डज को पहले इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो प्रश्न पूछो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क अब इसका एग्जांपल देखें ध्यान से बहुत ध्यान सुने क्या तुम क्रिकेट खेलते हो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो तो डू यू प्ले क्रिकेट डू यू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट है प्रजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस अब एक बार पीछे जाओ देखो प्रेजेंट इनडिफिनेट टेंस में उस बच्चे को नहीं पता था लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में बच्चा लगातार आते आते सब कुछ जान गया तो कंटिन्यू कंटिन्यूस यानी कि पहले उसको नहीं पता था अब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है वह जा रहा है रहा है रही है रहे हैं तो इसकी पहचान क्या होती है रहा है रही है रहे हैं कंटिन्यू मतलब होता है लगातार जैसे आप बोलते नहीं हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मैं घूम रहा हूँ 
तो कंटिन्यू कर रहे हो ना यानी कंटिन्यू का मतलब हुआ कंटिन्यूस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है रहा है रही है रहे हैं रटना नहीं है कंटिन्यू यानी कि लगातार लगातार वही काम होता है जिसमें आप लगे रहते हो तो रहा है रही है खुद ही आ जाता है तो कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा है रही है रहे हैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी तीन भागों में बांटा गया अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस अब मैंने बताया था ना आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं सकारात्मक वाक्य तो इसका रूल्स है कि ध्यान से बहुत ध्यान से सुने इसका रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट अब देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी लगेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा अब इसका एग्जाम्पल एक है राम खेल रहा है राम खेल रहा है राम इज प्लेइंग क्योंकि सब्जेक्ट है राम और एक सिंगुलर है तो इज लगेगा और प्ले तो आई एन जी लगा दो प्लेइंग राम इज प्लेइंग और इसके साथ सुनो यूज ऑफ इज एम एंड आर इज एम और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे तो देखो इज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के साथ जैसे कि ही सी इट या फिर किसी का नाम हो गया और आई के साथ हमेशा एम लगेगा बचा हमारा आर तो प्लूरल प्लूरल नंबर जो होते हैं प्लूरल नंबर जैसे कि वी यू दे वी यू दे ये सब के साथ हम लगाएंगे आर नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य अब इसका रूल देखो जल्दी से तो देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एक बार दोबारा सुनो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट अब इसका एग्जाम्पल सुनो राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट अब मेरी बात सुनो सब्जेक्ट राम हो गया सब्जेक्ट क्या हो गया राम और राम सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा इज आएगा और प्ले हमारा मेन वर्ब है तो आई तो लगेगी ही तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल सुनो अब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क एक बार दोबारा सुने इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क अब एग्जाम्पल सुनो क्या तुम स्कूल जा रहे हो क्या तुम स्कूल जा रहे हो आर यू गोइंग टू स्कूल आर यू गोइंग टू स्कूल अब आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो बच्चा जो कंटिन्यू स्कूल जा रहा था ना वो पढ़ाई करने में परफेक्ट हो गया तो क्या आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे जैसे आप कहते नहीं हो कि मुझे तो मैं यह कर चुका हूँ मुझे यह आ चुका है मैं तो यह पहले से कर लिया हूँ मैं तो यह जान चुका हूँ तो देखो परफेक्ट हो ना तभी तो पहले से जानते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है चुकी है चुके हैं आदि क्या होती है चुका है चुकी है चुके हैं आदि अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी तीन भागों में बांटा गया अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य अब जल्दी से इसका रूल देखो तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अब इसका एक एग्जांपल भी देख लो हम सब खाना खा चुके हैं हम सब खाना खा चुके हैं वी हैव ईटन फूड वी हैव ईटन फूड नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं नकारात्मक वाक्य इसका रूल सुनो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब इसका एग्जांपल देखें राम का भाई स्कूल नहीं गया है राम का भाई स्कूल नहीं गया है रामास ब्रदर हैज नॉट गोन टू स्कूल रामाज ब्रदर हैज नॉट गोन टू स्कूल नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 
प्रश्नवाचक वाक्य रूल देखें हैज या हैब पहले लगेगा क्योंकि प्रश्न पूछना है ना तो हैज हैब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क तो हैज हैब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क अब इसका एग्जाम्पल सुनो क्या तुमने अपना काम कर लिया है क्या तुमने अपना काम कर लिया है हैव यू डन योर वर्क हैव यू डन योर वर्क तो देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका रूल क्या होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ध्यान से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल नेक्स्ट है और प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अब देखो वही बच्चा जो काम करने में परफेक्ट हो गया था ना अब वो काम को अच्छे टाइम पर ख़त्म कर रहा है तभी तो आया प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इसकी पहचान क्या है रहा है रही है रहे हैं प्लस में समय क्योंकि वह अच्छे टाइम पर काम कर रहा है और टाइम टाइम पर कर रहा है तो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा है रही है रहे हैं और समय दिया होता है समय दिया होता है आगे देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी तीन भागों में बांटा गया अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो नंबर वन है अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य अब इसका रूल देखें जल्दी से सब्जेक्ट प्लस हैज या हैब प्लस बीन बी डबल ई एन बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट एक बार फिर से सुनो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट अब जल्दी से इसका एग्जाम्पल देख लो मैं दो बजे से किताब पढ़ रहा हूँ मैं दो बजे से किताब पढ़ रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग सिंस टू ओ क्लॉक आई हैव बीन रीडिंग सिंस टू ओ क्लॉक नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस जैसे हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य अब रूल देखें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट अब ध्यान सुने सब्जेक्ट प्लस हैज या हैब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट अब एग्जांपल देखें मैं जनवरी से नहीं आ रहा हूं मैं जनवरी से नहीं आ रहा हूँ आई हैव नॉट बीन कमिंग सिंस जनवरी I have not been coming since January. Next है interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य Interrogative sentence का rule देखो Has या have plus subject plus been plus verb की first form plus ing plus since या for plus object और plus में question mark. अब इसका example सुनो क्या तुम दो घंटे से पढ़ रहे हो क्या तुम दो घंटे से पढ़ रहे हो हैव यू बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स हैव यू बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स तो रूल एक बार दोबारा सुनो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब